，你有在图书馆使用电脑，但滑鼠按键声太吵吗？你有在夜深人静的时候工作，却生怕身边的人被你的滑鼠声吵醒吗？其实，在用电脑工作时，滑鼠的声音是最容易被感知到的。你听，这是正常滑鼠的按键声。这是静音滑鼠的按键声，是不是差很多？如果你也有这种困扰，或是滑鼠按键失灵了，这里会教你八种更换滑鼠按钮的方法，以及教你怎么挑选静音按钮与改造。让我们开始吧。这里是刺猬帮频道，一个喜欢科技与 DIY 的分享频道。喜欢的话，请按赞订阅哦。首先。我们知道滑鼠有左键跟右键，当按下去之后，内部的微动开关受到压力就会改变讯号，这也是因为微动开关构造的关系，导致按键声很明显的原因了。如果你的滑鼠按键不灵敏，接触不良，十之八九也是微动开关出现了异常。那我们第一步做的，找到固定螺丝的位置。通常正面观察，因为为了美观，都不会找到螺丝的踪迹。最常见的就是会在滑鼠脚垫的里面。通常脚垫是透过纸质双面胶带固定，所以直接撕下脚垫时，常常会发现脚垫在粘回去，不是粘性丧失了，就是表面会凹凸不平。所以拆脚垫有技巧，就是拿出热风枪加热，因为加热过的双面胶带粘性会下降，所以经过加热后就更好移除滑鼠的脚垫了。我们一个一个加热。透过镊子慢慢的移除脚垫，这样脚垫就可以顺利拆下来了。那如果没有热风枪怎么办呢？你也可以用吹风机来代替哦。加热到摸起来稍微烫手的时候，这时温度会落在五十到六十度左右，就可以移除啦。对了，片尾还会教你怎么让滑鼠更顺滑的秘诀哦。接下来找到螺丝固定处，开始拆螺丝。使用螺丝起子，记得匹配合适的规格，这样就能无损的拆下来。如果你有磁铁垫板，就可以透过磁性把螺丝固定在桌上，避免螺丝不小心撞飞的风险。而且还可以定位螺丝相对的位置，锁回去就不怕锁错孔了。你看，光十字起子就有这么多规格。挑选合适的起子头，我的做法是把螺丝起子跟螺丝接触，试试看哪一个规格的咬合是最紧凑的，通常就是最适合的规格。接下来把外壳拆下来，把连接的排线也拆下来。如果滑鼠是充电款，内建电池要记得先拔除，避免短路的风险。这片就是滑鼠的核心电路板啦、啊。这是光学传感器，有 LED 跟激光镭射两种版本。激光镭射的版本价格较高，相对比较不挑平面材质。有些即使是玻璃也可以使用。LED 版本价格比较便宜，但有些太光滑的表面就容易感应不到。中间是滚轮，滚轮通常是连接编码器或光遮感应器来侦测滚轮的转动。滚轮两旁的方形元件，就是左键跟右键的微动开关啦。微动开关上方会有一个小点点，按压小点点就会改变内部金属铜片的位置，就可以透过短路与开路让滑鼠知道你点了它。微动开关有很多种，这种就是比较大一点的微动开关，例如这种带有金属板的，按压的行程范围就会更长。还有更超长的版本，像这种有带小轮子的，就适合在曲轴或是会摩擦的场合。还有这一种是一根钢丝的版本，这颗最常用在游戏机的投币感应器上面。这些都是微动开关
，你听，每一种声音是不是都是不一样的呢？那这个声音从哪里来呢？我们从这颗看得到金属节点的开关为例，右边有三个节点，原本的状态是第二跟第三节点相接。当我们按下拨杆时，状态就变成了第一跟第二节点相接了，这时就透过波感改变了电性的变化。我们试着拆另一颗看看，你看里面的原理也是一样的，所以滑鼠出现接触不良，就是这里的节点出现问题了。你可以透过更换来解决，或者要省钱一点，透过砂纸轻微的把节点磨一下，就可以把氧化层磨掉。好，我们知道微动开关的架构了，每一颗都有明显的按压声音。那我们该怎么找到静音的按钮呢？就从这颗静音滑鼠来找答案了。这颗滑鼠的按键明显的声音比较小，拆下来看看到底怎么样做到的。你看。竟然跟微动开关长得不同，本来是长方形的微动开关，变成正方形的按钮开关。这种开关我们称之为触摸开关，最常见的就是汽车遥控器、铁卷门遥控器上面用到，而且种类也是很多种，也有不同大小的，有不同高度的。我们拆一颗来看看。里面有一片有弧度的圆形弹片，它的四周可以看到连接到这个节点，中心则连接到另外的节点。当弹片遇到压力向下压时，弹片将变形朝下，这时外部节点跟中心节点就会相连，达到通电的目的。有时候触摸开关会有两百克、四百克的规格，就是指这个弹片需要多少力量让它改变方向导通。除了重量规格之外，我们最需要的就是静音版本。在一番寻找与爬文之后，终于找到这一颗触摸开关。它的品牌是凯华静音触摸开关。你可以在网络上用关键字“凯华”或者是“静音”，应该可以买得到。一颗价格大约在台币五到十块左右，尺寸规格是六乘六乘七点三 m m 你会发现跟微动开关的高度是一样的，节点的间距也是相同，所以这颗就是我们要更换的按钮啦。这种多角零件要拆下来有点难度，所以这里示范八种拆焊方法，总有一种适合你。最容易完成的就是使用热风枪。首先，先固定好电路板，找到等一下好抽拔微动开关的姿势，透过热风枪的热风，让三个节点焊锡融化，再趁微动开关不注意时抽出来，就完成啦。这个好处是比较容易同时加热三个接角，但如果没有热风枪呢？拿出你的烙铁，这里推荐 T S 1 0 0或 T S 8 0 P 的数位恒温烙铁，尽量选择烙铁吃锡面积最大的烙铁头，所以这里选择的是刀型烙铁头，烙铁温度设定高一些比较好，让焊锡凝固慢一点。一样，先固定电路板，调好姿势，把焊点先上锡，尽量让焊点大颗一点，这样焊点的凝固也会慢一点。接着开始快速滑动加热三个焊点，趁三个焊点同时还未凝固之前，把微动开关拆下来。我把它称之为烙铁滑动法。重点是先让这三个焊点都保持在未凝固的状态下，所以焊点。先吃席多一点，烙铁温度也设定高一点，也建议采用低温焊席会更容易哦。
第三种办法就是透过吸吸器，我喜欢用日本工程师品牌的吸吸器，体积小，吸力大，一样先让焊点补上一点焊锡，一方面等一下比较好吸，也可以把原本焊点的氧化层移除。当烙铁把焊锡融化后，烙铁不要离开，持续加热，再利用吸吸器把焊锡吸走。最好的状态就是看到所有的锡吸得干干净净的，如果还有一点焊锡残留。就再补一些焊锡，重复透过吸吸器把焊锡清除，最后稍微摇晃一下，就可以移除微动开关了。除了吸吸器透过真空吸引，可以把焊锡移除，这种吸吸带也是可以的哦。先把吸吸带放在焊点上，然后烙铁放置在上方加热。你看，融化的焊锡因为毛细管现象，就会被吸吸带吸走。然后重复几次之后，焊锡就都被移除了。这时。就顺利的取下微动开关了。市面上还有一种叫做不锈钢针的小东西，它有不同尺寸的口径大小，选择可以穿透接角的最小口径，然后把焊点加热融化，再把不锈钢针插到底，静置几秒，等焊锡凝固后就可以取下来。这是利用不锈钢材质不会粘连焊锡的特性，让接角跟电路板割开，这也是一种办法哦。这里要准备一条单芯电线。剪一段跟接角一样长的长度，然后加上焊锡。这时因为铜线的导热非常快，可以解决烙铁无法同时加热的缺点。等到三个接点焊锡都融化时，就可以移除微动开关了。这是一种另类的办法，这里选择的是 MHP 3 0微芯加热台，先给接角焊锡补满，再透过恒温加热台加热，等到三个焊点都融化之后，再把微动开关取下。这种就更简单了，我自制的微型锡炉，加热后变成融化的锡汤，把焊点浸润在锡汤里，就可以轻易的移除微动开关了。移除微动开关之后，如果电路板还有残留锡渣，锡渣塞住孔洞会影响新开关的更换，所以再次利用吸锡器或者吸锡带把锡渣清除干净如果你要更换一样的微动开关，记得注意原本的方向，别放反了。如果你是要更换静音触摸开关，因为这个只有两只脚，请认明原本微动开关小豆豆的地方，或者有些电路板会有一条横杠记号
，就把开关插在这个地方，剩下的三只脚就可以不理它。为了开关可以紧贴电路板，我会先用手顶住开关，再透过沾了一点焊锡的烙铁，先将一只脚稍微固定。这时，即使你的手放开了，就不会让开关悬空于电路板之上了。我弄个错误示范，这样就会影响最后按压机构的顺畅度。好，我们再把它还原。稍微固定之后，再把第二个焊点上锡，确认焊点凝固之后，回头再把第一个焊点补好。如果你觉得焊锡凝固的形状一直没有很漂亮，可以试着沾一点铸焊剂，这样就很容易还原漂亮的焊点啦。如果你跟我一样有强迫症，那可以利用锡斑水。或者去脂油擦拭，把残余的铸焊剂擦掉。接下来就是还原啦，依序把零件与连接器归位。装上电池。再把外壳锁上，贴回胶垫，连接电脑测试看看，成功啦！这样就完成了。最后。滑鼠用久了都会没有当初的那么滑顺，代表胶垫已经磨损严重失效了。这时你可以买铁氟龙胶带，因为铁氟龙胶带有制滑的特性，所以在胶垫外层贴上铁氟龙胶带之后，你看滑溜的感觉又回来了。这就是最后的小秘技，提供给你参考。这次更换微动开关这种多角零件。其实，在电路板上有很多机会用到，像电晶体、大电容、水泥电阻、桥式整流等等，都可以参考这八种拆焊技巧。这也是我的老司机经验谈，也分享给你哦。希望你也喜欢，请帮忙分享、订阅、按赞、开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。